на 777. Пригоди всім! Слава Україні, слава українським силам оборони. Вітання усім, хто приєднується до нашого етеру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години для вас у студії працює я, Софія Трощук. Із важливої інформації будемо розпочинати. Поговоримо зараз про заяву головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, яку він зробив цього ранку. За його словами, ситуація на фронті залишається станом на зараз загостреною. Ворог активно атакує наші підрозділи на в декількох напрямках з метою просування вглиб території української держави. Підрозділи Сил оборони ведуть жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону. Станом на зараз зупинені, працюють українська розвідка, артилерія, підрозділи безпілотних систем. Далі частина цитати. Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються усі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові – то, знаєте, про це хотілося б детальніше послухати. Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах уздовж державного кордону з Російською Федерацією. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, аби утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження. На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої. Ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх. Успіха в інших сили оборони витісняють ворога та покращують своє тактичне положення. На Краматорському напрямку, за словами Сирського, ворог не полишає спроб заволодіти містом часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста, безуспішно намагається відновити втрачене положення у районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті, проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності. Бригад, такою є офіційна інформація станом на зараз. Ну, я нагадаю, що продовжуються важкі бої на Харківщині через великий натиск росіян. Нашим оборонцям довелося відійти із деяких позицій. Про це заявили у підрозділі гострі картузи окремого загону спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України. За словами військових, напередодні розпочалися бої за населений пункт Глибоке, який має стратегічне значення. У росіян є величезні втрати, але все одно ворог попри них – намагається лізти і лізти вперед. Про складну ситуацію на Харківщині і активізацію окупантів напередодні розповідали і у проєкті Діп Стейт. За їхніми ствердженнями, ситуація там залишається дуже і дуже важкою для наших оборонців, адже окупанти намагаються досягнути своїх тактичних цілей саме на Харківському напрямку, якомога ближче підібратися до безпосередньо обласного центру. Про ситуацію в регіонах говоримо з вами далі. Починаємо от з Харківщини. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано, однак артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів цього регіону. Наслідок ворожого обстрілу Вовчанська загинула 73-річна жінка, 51-річний чоловік і понад 5 людей отримали поранення. На Чугуєвщині через ворожий обстріл КАБом пошкоджено корпус геріатричного пансіонату. У селі Глибоке внаслідок карт обстрілу загинув чоловік. 63 років, а у Веселому через детонацію боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка. За минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах населеного пункту Синьківка, а також Новоїгорівка. Іванівка на Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мирохович, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка та інші Харківської області. Наразі тисяча 377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, понад 2 тисячі з Харківського і 29 з Богодухівського та 570 людей із інших районів, яких евакуювали волонтери. Всього забрали із зони бойових дій понад 4 тисячі людей. Триває евакуація населення з території, де ворог активізував бойові дії. За понад дві доби силами ОВА, місцевих адміністрацій, координаційного гуманітарного центру та волонтерів, поліції, ДСНС евакуювали понад 4 тисячі жителів з населених пунктів, де є загроза для життя і здоров'я цивільних. Усім евакуйованим надається супровід згідно з розробленою ще в 2022 році дорожньою картою. Усі, хто потребує розміщення до місць тимчасового проживання, забезпечуємо. 70% евакуйованих мають житло для проживання. Здебільшого залишаються у родичів та близьких. 
Розгорнули ще майже 900 місць для евакуйованих. За потреби цю цифру будуть збільшувати. Є чіткі домовленості з «Укрзалізницею». У разі збільшення темпів евакуації, у тому числі за межі області, будуть подавати додаткові потяги за окремими напрямками. До Луганщини переходимо далі. Другу добу поспіль росіяни б'ють по житловій забудові Невського, де ще залишається місцеве населення. Ворог застосував артилерію та міномети різних модифікацій. У селі пролунали чотири вибухи. Наслідки ударів напередодні – це руйнація чотирьох приватних будинків. Нагадаю, що днем раніше було пошкоджено ще п'ять. Також артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Куземівка та Стельмахівка. Авіаційні удари загарбники спрямували по Двердохлібовому та Сергіївці. Атаки ворога відбиті біля Стельмахівки, Макіївки, Невського, у Серебрянському лісі та у Білогорівці. Що ж до ситуації на тимчасово окупованих територіях, пропоную послухати далі. Два роки росіяни навіть нічого не обіцяють. До Попасної не повертаються люди, бо нікуди. Окупанти вщент зруйнували 20-тисячне місто ще при штурмі на весні 22-го року. Зрозуміло, що показову відбудову там не проведеш, а на капітальний – не вкрадеш. Тому майже одразу офіційно заявили про недоцільність відновлення населеного пункту. Значна більшість населення евакуювалися звідти ще до захоплення міста. Наразі там мешкає 280 осіб, що складає трохи більше 1% від довоєнної кількості. Кількості. Справжні показники руського міру. Якщо то показники руського міра, то давайте поговоримо також про його огидне обличчя, яке точно виглядає саме так, як знесена вщент Попасна. Невеличке гарне місто на Луганщині, яке окупанти майже зрівняли з землею і чомусь назвали це освободітельством. А от посеред окупованого уже 10 років Довжанська впав розвідувальний безпілотник загарбників Орлана. Усі розуміють, чий він, бачили, звідки був запуск. Однак ніяких заяв для заспокоєння населення місцеві колаборанти так і не зробили. Без вказівки зверху не можуть стверджує очільник області Артем Лесогор. До Донеччини переходимо далі. Свіжа інформація від Вадима Філашкіна, очільника області. У Покровському районі поранено людину, пошкоджено 14 будинків. У Краматорській громаді чотири населені пункти опинилися під щільним вогнем окупантів. На Бахмутщині пошкоджені 9 приватних будинків і дві багатоповерхівки. Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людей, у тому числі 31 дитину. До півдня переходимо далі. Упродовж доби окупанти 542 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів по Оріховому, Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці. Загалом випустив майже 300 безпілотників, вчинив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню та 242 артобстріли завдано по території області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Дали. На Миколаївщині ворог напередодні завдав артилерійських обстрілів по акваторії та місті Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. На Херсонщині тим часом російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено приватний будинок, об'єкт комунальної інфраструктури, було зафіксовано витік газу, але його оперативно перекрили, пожеж та загроз немає. Через російську агресію одна людина, на жаль, загинула, ще п'ятеро дістали поранення і серед них одна дитина. У музиківці напередодні на російській міні підірвалась дитина. 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота. Нині він в операційній. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок підриву на російській міні в музиківці. Це дідусь хлопчика. У 63-річного чоловіка діагностували уламкове поранення ніг та спини. Лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Мого дідусі з онуком випасали худобу поблизу каналу. Трагедія сталася через те, що на вибухонебезпечний предмет наступила коза. 11-річного хлопчика вже прооперували, нині його життю нічого не загрожує. Після 17 години поступив до нашого закладу дитина, 11 років хлопчик, зміна вибухової травми, скалкові поранення. Малогомілковий кісток, справа малогомілкова перебита, також є скалки поранень м'яких тканин червної порожнини, грудної клітки. На даний момент проведена операція, дитина стабілізована, але ще знаходиться в наркозі. На даний момент дитині, стану дитини нічого не порушує. 
Детальніше про ситуацію на Херсонщині говоримо далі із депутатом Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Уже є з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів. Вітаю, Херсонщина – це Україна, слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, хочу почати незвично нашу розмову, але поговорити також про російські міни, які насправді зараз багато де розкидані, зокрема і по правобережжю. Звісно, роботи стосовно цього ведуться, але настільки частими є ось такі випадки, як дідуся і онука, які виписали худобу і от ненароком на міну, ну так видається, що ненароком наступила саме коза, постраждала і худоба, і люди, і от маленька дитина. Знаєте, замінованість якраз Херсонської області, вона надзвичайно висока, тому що майже 9 місяців вся Херсонська область була повністю під окупацією і фактично лінія фронту проходила по межам Херсонської області, та навіть Снігурів та Миколаївської області була так само під окупацією і під натиском наших Збройних сил, коли окупанти залишали правобережну частину Херсонщини, то від Ходячи, вони заміновували все більше і більше територій і майже до узбережжя Дніпра всі території є замінованими. Тому після деокупації якраз Херсонщина зіткнулася з таким викликом, як велика замінованість і почались роботи по розмінуванню. Ми розуміємо, що роботи по розмінуванню вони займають тривалий час, для цього потрібно спеціальне обладнання, сертифіковані кампанії. І навіть незважаючи на те, що величезна кількість компаній, міжнародних донорів і міжнародних організацій, які долучилися до цієї роботи, то все одно велика кількість ще замінованих територій є на правобережній частині Херсонщини. І якраз ми бачимо постійно випадки того, що на ворожих мінах підриваються люди. Спочатку це були випадки, коли люди просто збирали металобрухти, але згодом таких випадків стало менше, бо люди приносили незрозумілі предмети до себе додому і розбираючи їх відбувався вибух, постійні попередження, зупинили все ж таки кількість таких випадків, але як ми бачимо, просто вже по фактично випадкова, випадкова доля зіткнулася якраз тут вже люди стали більш обережними, але, як ми бачимо, що навіть випасання тварин може призвести до того, що спрацює міна і, як в цьому випадку, постраждали люди. Треба розуміти і знаходитись і проводити роботи тільки на на розмінованих територіях і якраз це стосується і агровиробників, тому що на зараз все більше і більше на деокупованих територіях агровиробники починають польові роботи і якраз багато випадків, коли сільськогосподарська техніка підривається, працюючи в полі і ми розуміємо, що аграрії хочуть повернути хочуть відновити своє виробництво, але дійсно тут треба дуже обережно підходити до початку робот і розпочинати їх тільки після розмінування. І пересуватися саме тими дорогами, бо зараз все ж таки велика кількість польових доріг, основні дороги вже повністю розміновані, польові дороги, вони ще все ж таки небезпечні. А тут ще треба додати, що під постійними обстрілами, тому що обстріли не вщухають, є певна кількість снарядів, які не розриваються і фактично знову таки з'являється небезпека підриву вже на розмінованих територіях, може відбутися так, що прилетіли снаряди і не розірвалися, і тому вони вже є потенційно небезпечними знову. Тому роботи дійсно дуже багато але вона триває і просувається зараз більш інтенсивно, ніж це було на початку. Хоча треба додати, що вона все ж таки буде тривати доволі довго. 
Пане Сергійовичу, могли б ми також поговорити про ситуацію у Херсоні та на правобережжі загалом за ось цей тиждень. Він був буквально таким собі сакральним для російського диктатора Владіміра Путіна, тому що у нього була інавгурація, потім був оцей їхній так званий день Побєда Бєсія, коли, звісно, велика лепта пропаганди, якихось діянь припала, зокрема, на тимчасово окуповані території. І ми знаємо, що під час ось таких от дат, особливо для росіян, вони люблять посилювати обстріли. Тож, яким цей тиждень видався для Херсонщини? Ви знаєте, єдине, коли було більш-менш тихо, дивовижно тихо, це під час пасхальних свят. Але одразу по завершенню окупанти знову таки відновили якраз і артилерійські обстріли, і останнім часом збільшили застосування авіації, і знову окупанти засипають населені пункти вздовж, вздовж узбережжя Дніпра керованими і некерованими авіабомбами, приносячи шалені руйнування і травмування людей в цих населених пунктах. Знову такі артилерійські постійні обстріли і і це не припиняється, не припиняється ні в день, ні вночі. І, як ми бачимо, панти намагаються цілити в тому числі і в критичну інфраструктуру. Так за минулу добу знову був пошкоджений газогін, але вдалося е, там, е, витік газу припинити і аварійні роботи там було, відбулися вчасно. Е, але це відбувається майже щодня на превеликій жаль і страждають цивільні люди. Є і констатуємо майже щодня про загиблих, ну і постійні, постійні поранення цивільних людей на правобережній частині Херсонщини внаслідок терористичних обстрілів росіян. Пане Сергію, я хочу ще з вами поговорити про пропаганду, яку росіяни посилюють, посилюють. зокрема, от під час весни 2024 року вони різним містам загрожують наступальними діями, у тому числі і Харкові. Ми знаємо, що зараз там триває операція російських військ із проривання кордону. Ми знаємо також, що неодноразово російська пропаганда говорила про начебто повернення Херсона. Цей тиждень, зважаючи на його важливість для російської пропаганди, чи створив нові небезпечні наративи, або, можливо, які от ви зараз відмічаєте от в медіапросторі від російської пропаганди, російських іпсо, які є дуже загрозливими, насправді, і для Херсонщини, ну і загалом для країни? Ну, ви знаєте, росіяни постійно мерять якимись наступами і звільненнями черговими Херсона, поверненням в Херсон, розповідають про Миколаєв і про Одесу, і ця інформаційна атака, вона відбувається Періодично, але постійно. І навіть це оголошує Гауляй Терсальдо, розкажуючи, що ось вже розпочнеться операція. Розповсюджується те, що великими колонами рухаються якраз плавзасоби з анексованого Криму. Дійсно спостерігається да, там, певна активність з боку росіян, але все ж таки достатності сил для того, щоб можна було форсувати Дніпро. На зараз немає. І тут треба Треба бути об'єктивними, немає жодної сторін. Це не можуть зробити росіяни, на превеликий жаль, не можемо зробити ми, бо річка Дніпро є такою природною фортифікаційною спорудою, дуже потужна форсування, якої на сьогоднішній день є неможливим. Але на зараз ті бої, які тривають в плавні Дніпра, боротьба за острови і знову таки намагання ворога посилити там свою присутність, вона підігрівається російською. Пропагандою з огляду того, що ось ми вже розпочали, як вони кажуть, але всі намагання ворога там поселити свою присутність закінчується тільки е, те, що човни поповнюють підводний флот е, Російської Федерації і е, вдало російські військові е, починають кормити раків. Оце все, що в них е, виходить, як то кажуть. Е, тому контроль якраз над островами в плавні Дніпра все ж таки зберігають наші збройні сили. Е, і навіть, знаєте, е, така е, пухлина на лівому березі це для окупантів це присутність наших збройних сил, які там вже й прозвітували вони, що все зачистили, але постійні спроби вибити наших військових з плацдармів на лівому березі закінчуються абсолютно нічим. І при 
відкриття артилерії з правого берега доволі результативно знищують намагання ворога підтягувати там, техніку і підтягувати особовий склад ближче до плацдармів на лівому березі. Але навіть згідно Американського інституту вивчення війни і їх повідомлень, то плацдарми на лівому березі наших присутності, наших і контролю збройних сил, вони все одно поширюються. І як би не намагались окупанти, нічого вони з цим зробити не можуть. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що традиційно знайшли час для нашого етеру. І бачите, маємо хороше нагадування для глядачів, навіть два. Перше – це не довіряти ворожим ІПСО, завжди перевіряти офіційну інформацію. Друге, як ви от завжди говорите, Херсонщина – це Україна, як і всі інші населені пункти в інших областях, які тимчасово перебувають під контролем ворога. Дякую вам. Сергій Хлайн, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. А зараз ми з вами на трохи переміщаємося до Російської Федерації. І поговоримо про те, що в них там, знаєте, відбувається, а відбувається у них там багато цікавого. Всю добу у них кокіто хлопки лунають, особливо якщо ми говоримо про Білгородську Народну Республіку, бо у Білгороді після роботи протиповітряної оборони зруйновано цілий під'їзд десяти поверхівки. Про це вже встигли повідомити російські пропагандисти, російські кремлівські пропагандисти. Бачите, не вдалося у них нічого приховати. Я ж скажу, що під час повітряної тривоги, яка лунає і на Білгородщині, і після роботи місцевої протиповітряної оборони зруйновано аж Цілий, а, цілий під'їзд. Що стало причиною руйнування наразі невідомо, але я би також хотіла нагадати про те, що у так званому Білгороді сьогодні упродовж усього дня навіть доби були загадкові обстріли, про які повідомляла тамтешня влада. Казали, що напередодні була одна загибла під час обстрілів і 29 росіян поранено. Усіх постраждалих з осколковими пораненнями доставили до білгородських лікарень. У Білгороді в Білгороді снаряди тим часом попробивали дахи, пошкодили чотири комерційні об'єкти, також начебто пошкоджень зазнали і шпиталі. Не знаю, хто їх там обстрілює, можливо, самі себе, судячи з роботи їхньої отієї хваленої протиповітряної оборони, яка зруйнувала цілий... Під'їзд намагаються звинувачувати Україну, але я от попрошу зараз нашу команду ще раз показати оцю світлину зруйнованого під'їзду. І одразу скажу, що осінт аналітики і в Україні, і в Росії, і от міжнародні, які вже дізналися про цю ситуацію, вони сіли і порівняли оті світлини, які з'явилися. І зараз за попередньою інформацією йдеться про те, що це прильот з середини кварталу, а кордон сам з іншого боку. Тобто вони звинувачують Україну, говорять про те, що це Україна завдала таких пошкоджень цьому білгородському під'їзду, але от виявляється, що він абсолютно з іншого боку від кордону. Тим часом російська пропаганда і надалі буде розповідати про кокіто хлопки от українців, за що вони нас і що случилося, а білгородці, не знаю, будуть лише здогадуватися про те, що це росіяни їх обстрілюють, напевно, для такої, знаєте, не знаю, картинки якоїсь пропагандистської для того, аби і надалі провадити загарбницьку війну. І від цього, від того, що ви зараз бачите на екрані, найчастіше страждають саме білгородчані, саме мешканці цих прикордонних регіонів. Ну і знаєте, ці кадри, вони дуже схожі на ті кадри, що російські ракети іноді роблять з українськими будинками. Тому, коли росіяни вкотре будуть кричати «А нас за що?», можна буде їм просто показати ось ці кадри і порівняти з тим, що вони вже майже упродовж трьох років роблять на території нашої країни. Якщо не раніше, якщо ми не беремо війну від 2014 року. Але гаразд. З боліт ми приміщуємося з вами на іншу арену на таку більш міжнародну. І давайте поговоримо з вами трохи про те, що зараз відбувається у Тбілісі, у грузинській столиці. Адже там тисячі людей напередодні вийшли на площу Європи, яка розташована у Тбілісі з протестом проти ухвалення скандального закону про іноагентів. Це один із найбільших мітингів, який відбувався за останній час безпосередньо у Тбілісі. Там велика кількість молодих людей. І якщо ми з вами говоримо про деталі цієї 
акції, то її оголосили 11 травня, анонсували як найбільшу акцію за весь час протестів проти закону про прозорість іноземного впливу. Люди почали збиратися на європейський марш ще до початку вечора. У трьох різних локаціях рушили звідти до площі Європи з прапорами Грузії, з прапорами Євросоюзу і своїми гаслами. На шляху завітали також до офісу керівної партії «Грузинська мрія», де чергували десятки поліцейських. Видно, влада Сакартвело боїться такого спротиву людей. Тоді кількість демонстрантів за попередніми підрахунками сягала багатьох тисяч, від багатьох тисяч до десятків тисяч. Площа була повністю заповнена людьми. Сподіваємося, що деталі ми з вами дізнаємося пізніше, скільки ж насправді грузинів вийшло. На ось таку акцію. Я нагадаю також, що парламент Грузії у другому читанні проголосував за закон про іноагентів. У Тбілісі упродовж останніх тижнів тривають протести грузинів, які обурені діями влади. Ну і е, також е, я нагадаю, що до остаточного прийняття законопроєкт має пройти ще третє фінальне читання. Е, тамтешня влада наполягає на тому, що законопроєкт, який дуже схожий на російський, буде все ж таки ухвалений. Але бачимо, що грузинські мітингувальники, серед яких велика кількість молодих людей намагається перешкодити цьому. Ну і тим часом а, тамтешні протестувальники у Сакартвело питаються в українців, а чи є ж виконання знаменитого лозунга «Краще?» Хто ж, кому ж краще вдається його викликати на різних протестах, зокрема на таких, які дуже схожі до того, що відбувається у Сакартвело і відбувалися у нас ще у 2013-2014 році. Руках. Тож давайте послухаємо і кожен для себе висновок зробить, у кого краще виходить вигукувати уже інтернаціональні гасла у своїй країні. Далі ми з вами переміщуємося на культурну арену і зараз поговоримо про прем'єру одного українського фільму. Фільму, який важливий для української спільноти, для іноземної громади, аби вкотре нагадати собі про історію російсько-української війни, яка почалася геть не в 2022 році, а набагато раніше. Зараз з вами будемо говорити про «Відблиск». Це український художній фільм режисера Валентина Васяновича. Український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій потрапляє в полон російської армії у ході російсько українського Української війни на сході України. Перебуваючи у полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців від рук російських окупантів. У ході обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається в своє колишнє цивільне життя і пробує знайти сенс шляхом відбудування відносин з колишньою дружиною та їхньою донькою. Він по-новому вчиться бути людиною, бути батьком, який уміє кохати та підтримувати своїх близьких. Воєнна драма «Відблиск», знята режисером та сценаристом Валентином Васяновичем, є першою українською стрічкою, що брала участь у основній програмі Венеціанського кінофестивалю. Сценарій був готовий у 2019 році, а основні зйомки проходили з літа 2020 по січень 2021 у Києві та його околицях. Серед тих, хто знімався у фільмі, справжній хірург Олександр Данилюк, який зробив у польових умовах понад 70 операцій, та журналіст Станіслав Васєєв, який два роки пробув у російському полоні. Трейлер коротко пропонує оглянути і нам, і з вами. Знаєте, я Мельник Сергій Віталійович. Давай на мові. Я Мельник Сергій Віталійович. 78-го року народження. Татку! Проник на територію Донецької Народної Республіки з метою вчинення терористичного акту. Яка спеціалізація? Загальна хірургія. Ні, я... Та чого сьогодні свято? Був затриманий співробітниками МГБ, ДНР. Свою провину визнаю повністю. Хороший прибор. До умов утримання. Претензій немає. 
Замени на тебе. Назаем. Андрей знал, поехал. Повернусь. Будем працювати далі. Вчера новий список полонених прийшов. Андрея там знову немає. Чому ти плачеш? Його ніде не можеш знайти. Може, ти що знаєш? Знаєш, що буддисти відносяться до тіла і до тюрми. І коли душа йде з тіла, то спалюють його, як не потрібні річ. Я в цю маячню не вірю. А якщо душа так і дійсно існує? Мама, чого ти тоді не їдеш на війну? Український прокат «Стрічка» виходить з 16 травня 2024 року, але з режисером у нас є змога поспілкуватися вже, адже Валентин Васянович приєднався до нашого етеру. Валентина, я вас вітаю і дякую, що знайшли час для нашого ефіру. Доброго дня, дякую, що запросили. Я б хотіла, аби ми для початку обговорили з вами ідею цього фільму. Коли вона з'явилася у вас, що спонукало вас до такої картини? Бо е, стрічка розповідає про події от, до повномасштабного вторгнення, до 2022 року. Так, так, дійсно, це я хотів розповісти, ну, відобразити початок війни, а що спонукало, спонукало інформацію з такого місця під назвою «Ізоляція», колишня галерея, і де потім росіяни зробили катівну, тю, тюрму катівню. От, і тоді з'явилася інформація, що там відбувається, потім був, був звільнений з цієї тюрми журналіст Станіслав Осієв, і це мене вразило, і було поштовхом до створення цієї історії. Розкажіть детальніше про сам сюжет, історію, кого він нам розповідає, які головні акценти для глядачів ви от намагалися розставити? Ви знаєте, я би хотів, щоб глядачі просто пішли в кіно і подивилися. Це не є антологія Тартур, це досить така складна історія, герой досить неоднозначний. І, вибачте, ну, який сенс розповідати те, що можна побачити очима трошки іншої історії. Тут треба йти і дивитися. Я перепрошую. Розкажіть нам тоді, як відреагувала міжнародна спільнота на стрічку. Зараз дуже важливо повсякчас нагадувати їм і про те, що війна триває упродовж тривалішого часу, ніж з 22-го, і про злочини, які робить Росія. Російська Федерація. Якою була реакція загалом? Взагалом реакція була позитивна. Те, що нам е, прем'єра відбулася на, на Венеційському кінофестивалі, це завжди ну, прем'єра на фестивалі класу А дає можливість режисеру, групі е, розповісти, е, тобто послати е, досить ефективно меседж, меседжі, які закладені в фільми, тому що е, на момент прем'єри е, на тебе звертають увагу дуже багато журналістів, дуже багато преси, і ти маєш два, дві доби, фактично два дні активного комунікування з пресою міжнародною, і на наступний день дуже багато видань публікують твої думки щодо, щодо приводу війни і щодо, і щодо того, що відбувається на цій війні. І ми скористалися цим, щоб розповісти історію ізоляції, розповісти, взагалі нагадати, що війна триває, війна, спра... війна справжня, травматична, і що відбувається жах, і що е, в'язнів тримають на людських умовах, і над ними знущається, і ну, це було, була Головне наше, наше завдання під час прем'єри. Потім було досить багато фестивалів, і, ну, в принципі, в цілому позитивні відгуки. Чекаю тепер, е, я, е, який буде паркат в Україні, як зреагують е, е, українці на цей фільм. Ну, це для мене, якщо чесно, найголовніше. Чи могли б ви з нами також поділитися тим, як змінилася ваша робота в умовах повномасштабного вторгнення? Можливо, які плани на стрічки у вас є надалі? Знову ж таки, я згідна, деталі розкривати не будемо, інтригу тримаємо до показів, так? Але загалом, от наскільки довелося трансформувати свою роботу під час повномасштабного вторгнення? Особливо зважаючи на той факт, що насправді картини, які були задумані до 22-го року про російсько-українську війну, вони все ще залишаються актуальними. І для нас, і для от міжнародної спільноти. 
Ну, на жаль, на жаль, як і вся там індустрія, українська індустрія, кіноіндустрія взагалі нічим не, чим не відрізняється. Вона має величезні проблеми. Фактично вона заморожена, заморожена і на превеликий жаль, країна, держава не підтримує зараз виробництво кіна. Ну єдине підтримує чомусь розважальний контекст серіалу для комерційних каналів. Я цього не розумію, але. Таке. От. І тому всі намагаються виживати як можуть. Дуже багато людей пішли в документалістику, тому що зараз є що зняти і це дуже важливо зафіксувати документально саме ці події військові, які відбуваються. Хтось шукає, як я, скажімо так, фінансування за кордоном. Є декілька фондів, які допомагають реалізувати твої ідеї. Ну, це, звісно, не такі комфортні умови, як були раніше. Раніше, але тим не менш декілька проєктів можуть відбутися. І знов таки наголошують, що авторське кіно, котре потрапляє на великі фестивалі, важливо тим, що автори можуть донести потрібні Україні меседжі на і, і, і за декілька днів, скажімо так, покрити величезні території. Це дуже важливо. Тобто, такі от... Дуже і дуже сподіваємося, що рано чи пізно акценти нашої держави зміняться. Зрештою, певні зміни з Держкіно ми вже маємо і будемо сподіватися, що це початок позитивних змін. Але на завершення, Валентина, я хочу з вами поговорити про прокат. Фільм починається з 16 травня. Скільки його можна буде подивитися? Скільки от плануєте початково прокат? Ну, важко сказати, все буде залежати, як будуть люди ходити, якщо люди взагалі не підуть, він там досить швидко закінчиться за два тижні, якщо люди будуть йти, то кінотеатром буде вигідно його показувати далі, тоді буде продовження, третій, четвертий вікенд і так далі. От. І побачимо, не дивлячись на те, що кіно досить травматичне, ну, взагалі мета кіно, мета мистецтва дарувати людям емоційний е, скажімо так, досвід, е, котрий вони можуть добути легким чином. Не переживши це самому на своїй шкурі, вони можуть, скажімо так, отримати такий екстракт емоційного досвіду і збагатитися. І тому треба дивитися це не тільки розважальне кіно, а але кіно, котре тебе примушує співпереживати. Дуже сподіваємося, що українські глядачі, зокрема і нашого каналу, відвідають фільм, відвідають показ фільму. Ну і дуже сподіваємося, що у міжнародної спільноти він теж викличе оті емоції, які нам зараз потрібні, як країні, щодо підтримки іншим суспільствам нашої боротьби проти Російської Федерації. Вам дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам. Режисер Валентин Васянович був з нами на прямому зв'язку. І бачите, от на завершення я хочу з вами коротко про це поговорити. Іноді нам видається, що фільми українські, на які ми, може б, десь там хотіли сходити, стоять на якихось там невигідних годинах, як це подекуди називають, або рано, або дуже пізно. І е, іноді нам видається, що та не будемо йти, бо тут десь доведеться справи перенести, тут швидше е, встати чи пізніше заснути. Але насправді це от те, про що ми щойно із режисером Валентином Васяновичем говорили, що потрібно йти у перші вихідні, коли виходить фільм для того, аби кіно театри справді розуміли, що попит є, попит є, і для того, аби вони продовжували задовільняти пропозицію. Україна зараз випускає низку фільмів, із них є велика кількість драматичних, але є і веселіших, історичних, і я закликаю вас відвідувати кінотеатри, от саме для того, аби переглянути українські фільми, бо, по-перше, це підтримка і моральна, і фінансова для митців, які продовжують випускати свої картини під час повномасштабного вторгнення, ну, а по-друге, для того, аби не забувати пам'ятати і справді отаким чином через екран проживати ті історії, які нам сьогодні розповідають українські режисери і ті історії, бачити їх і чути, які мають відклик у міжнародної спільноти, які допомагають нам продовжувати боротьбу проти Російської Федерації. Ну і на завершення етерної години, як завжди, традиційна наша з вами розмова заключається у тому, що як би там не відбувалося і що б там не було, ми продовжуємо допомагати українським силам оборони. 
Я нагадаю, що в 24-го каналу зараз є збір на Нісан Навару для 24-ї бригади. Люблю цей тип співпраці, бо 24-24 можна стати посередині і загадати бажання. Одне на всю країну, принаймні на адекватних українців, так точно. Але перед тим обов'язково треба задонатити так, за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Тепер деталі. Королівські піхотинці потребують надійної автівки на східний напрямок, де вони зараз перебувають. Ми таку знайшли за кордоном, вартує вона 370 тисяч гривень. З вашою та з Божою помічю зібрали 83% від цієї суми. Сподіваюся, що вдасться якомога швидше закрити цей збір, адже автівка – Дуже і дуже потрібна хлопцям для того, аби добиратися до позиції, ну і зрештою рятувати життя наших бійців, адже надійна автівка саме це допомагає робити. Додатково машину оснастимо захистом від ворожих дронів, це допоможе зробити спеціальна система радіоелектронної боротьби. І це зараз дуже і дуже важливо і дуже і дуже потрібно на фронті захищати наших бійців і повсякчас нагадувати їм, що вони за нас там, а ми за них обов'язково надійним тилом будемо тут. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на збір 24-го каналу. Дякую вам за те, що продовжуєте підтримувати інші збори. Це дуже і дуже важливо насправді. І дякую вам за те, що були зі мною цієї ефірної години. Ми з вами побачимося вже наступного тижня, Говорити і надалі про найважливіше на порядку денному нашої країни. Але зараз у жодному випадку не перемикайтеся, бо після мене у цій студії з'явиться моя колега Андріана Кучер. Розповісти найактуальніше вже до наступного часу. А я ж традиційно кажу вам, бережіть себе, допомагайте українським силам оборони. Ще побачимося і па-па.